असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वेल बींग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो चले आते हैं वीडियो की तरफ आज का हमारा टॉपिक है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ब्रेन का डिसऑर्डर है यानी कि इस डिसऑर्डर में ब्रेन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को किसी भी इंसान में तभी डिटेक्ट किया जाता है जब उसके माइल में डिले आ जाए माइलस्टोन डिले का मतलब है कि इंसान एज अप्रोप्रिएट अचीवमेंट को अचीव नहीं कर पाता और इस प्रॉब्लम को ऑनसेट यानी शुरुआत डेवलपमेंटल पीरियड में ही शो हो जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को हम चाइल्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि इसकी ऑनसेट चाइल्डहुड में होती है इवन जब बच्चों को ग्रेड स्कूल में एंटर करते हैं उससे पहले ही पेरेंट्स बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस डिसऑर्डर के बच्चों को जो बेसिक चीज़ें बच्चों को कर लेनी चाहिए वो करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फॉर एग्जांपल बच्चा एक साल की उम्र में चलना शुरू कर देता है लेकिन जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा वो एक साल में चलना शुरू नहीं करेगा उसको चलने में सात आठ साल भी लग सकते हैं और इस तरह से ये डिसऑर्डर डिटेक्ट करना आसान हो जाता है हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का फर्स्ट डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज़ है जिसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी को डिस्कस करेंगे अगर आप किसी के पेरेंट्स को कह दें कि आपके बच्चों को मेंटल इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली उनको ये बात बुरी लगेगी या आप किसी इंसान से कह दें नॉर्मली कि आप में कोई मेंटल इशू है तो ऑब्वियसली उसको भी ये बात बुरी लगेगी या आप किसी को भी मेंटली रिटार्डेड कहते हैं तो उसे ये बात बुरी लगती है अमेरिका में एक लॉ पास हुआ था जिसमें मेंटली रिटार्डेड वर्ड को इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी से रिप्लेस कर दिया था इसीलिए अब किसी भी मेडिकल प्रोफेशन वाले किसी पेरेंट्स से ये नहीं कहते कि आपके बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है बल्कि ये कहते हैं कि आपके बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी है अदर देन मेडिकल प्रोफेशन रिसर्चर्स भी और एजुकेशन में भी अब इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी का वर्ड यूज़ होता है नाउ लेट्स मूव टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी शुरुआत इंसान के डेवलपमेंटल पीरियड में यानी इंसान के चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाती है इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज़ में इंसान के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी आईक्यू और अडेप्टिव फंक्शनिंग यानी डेली लाइफ फंक्शनिंग दोनों में डिफेक्ट्स आ जाते हैं ये डिफेक्ट्स उसके कॉन्सेपचुअल सोशल और प्रैक्टिकल डोमेंस तीनों को इफेक्ट करते हैं जिससे उसके ओवरऑल फंक्शनिंग पर भी अफेक्ट होता है इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज़ के लिए तीन क्राइटेरिया का मेट होना ज़रूरी है विच आर एज फॉलोज फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेशेंट की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डेफिसिट होती है उसे आई क्यू रिलेटेड फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग जजमेंट अकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्राम एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्राइटेरिया ए तभी मैट करता है जब किसी को इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो और ये चीज़ क्लिनिकल असेसमेंट और स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्टिंग से प्रूव हो जाए जब तक एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खुद किसी को ये बात प्रूव करके नहीं कह देता कि इसको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तब तक आप किसी को नहीं कह सकते कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी है अब आते हैं क्राइटेरिया बी की तरफ क्राइटेरिया बी में पेशेंट का अडेप्टिव फंक्शनिंग डेफिसिट होता है अडेप्टिव फंक्शनिंग का मतलब है कि इंसान अपने रोज़मर्रा के काम किस हद तक कर सकता है इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के पेशेंट अपने डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते यानी ना वो अपने पर्सनल काम कर पाते हैं और ना ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर पाते हैं यानी इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी का पेशेंट किसी की सपोर्ट के बगैर अपने डेली लाइफ के काम नहीं कर पाता यानी उसे अपने रोज़मर्रा के काम सच एज कम्युनिकेशन सोशल पार्टिसिपेशन एंड इंडिपेंडेंट लिविंग अक्रॉस मल्टीपल इन्वायरमेंट्स सच एज होम स्कूल वर्क एंड कम्युनिटी हर छोटे से छोटे काम में किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है घर में भी उसके पास कोई ना कोई केयर टेकर या फैमिली मेम्बर लाजमी होना चाहिए इसके अलावा स्कूल में और या बाहर कहीं घूमने जाए तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों को अक्सर माँ बाप फैमिली गैदरिंग्स पर भी नहीं लेकर जाते लास्ट क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव डेफिसिट दोनों का ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड में ही आ जाता है 
यानी वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद नहीं कर पाता या ख़ुद से कुछ सोच नहीं पाता उसके ये इश्यूज़ बचपन से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं जैसा कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होता है इसी तरह हर इंसान की बीमारियाँ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती हैं यानी हर इंसान की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ही लेवल की नहीं होती जिन लोगों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत कम हद तक पाई जाती है उन्हें माइल्ड का स्पेसिफायर दिया जाता है जिनमें नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाए उन्हें मॉडरेट का स्पेसिफायर दिया जाता है और जिन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक पाई जाती है उन्हें सीवियर या प्रोफाउंड का स्पेसिफायर दिया जाता है जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट को अपने कंसेप्चुअल सोशल और प्रैक्टिकल तीनों डोमेन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और ये प्रॉब्लम्स माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड तीनों स्पेसिफायर के लिए डिफरेंट होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है लेकिन उसका सीवियरिटी लेवल अभी माइल्ड है यानी इसकी आई और डेली लाइफ फंक्शनिंग अभी तक ज़्यादा ख़राब नहीं हुई तो चलें देखते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स के कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल डोमेन्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं यानी जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ होता तो उसमें तो हमें इतना ख़ास कंसेप्चुअल डिफरेंस नज़र नहीं आएगा लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लर्निंग में अकेडमिक स्किल्स में लाइक रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक इन सब में किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जबकि एडल्ट में एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग प्लानिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इन सब में इश्यूज़ आते हैं और वो मनी मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते अगर हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पेशेंट की बात करें कि उनको सोशली क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सोशल इंट्रेक्शन में ज़्यादा मेच्योर नहीं होते यानी अगर फ्रेंड्स उनको क्यूज़ दें तो वो उन क्यूज़ को भी कैच नहीं कर पाते उनकी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन और लर्निंग अपने एज ग्रुप के लोगों के हिसाब से बहुत कम होती है और इस चीज़ को उनके सोशल में लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं अगर अब हम बात करें प्रैक्टिकल डोमेन की तो उन्हें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ सपोर्ट चाहिए होता है ग्रॉसरी शॉपिंग बैंकिंग मनी मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है और अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो इस तरह के लोग वो जॉब्स ढूंढते हैं जहां कंसेप्शनल स्किल्स की ज़रूरत ना हो यानी बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े अब हम आते हैं सेकंड सेवरिटी लेवल पर जो कि है मॉडरेट इस तरह के बच्चों का कंसेप्शनल डोमेन ऐसे अफेक्टेड होगा कि इनकी कंसेप्शनल स्किल्स इनकी एज के जो बच्चे होंगे उनसे कम होंगी मॉडरेट लेवल के जो प्री स्कूलर्स होंगे उनकी लैंग्वेज और प्री अकेडमिक स्किल्स बहुत स्लोली डेवलप होंगी स्कूल एज के जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स टाइम और मनी की अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड होती है अगर हम बात करें सोशल डोमेन की तो लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का मेन सोर्स है और इनकी लैंग्वेज में भी इश्यूज़ होते हैं इस तरह के जो लोग होते हैं वो सोशल क्यूज़ को समझ नहीं पाते और उनकी सोशल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं इनके जो केयर टेकर होते हैं वो इनको लाइफ के डिसीजन लेने में सोशल में और कम्युनिकेशन में सपोर्ट करते हैं अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो ये अपनी ईटिंग ड्रेसिंग हाइजीन और जॉब्स वगैरह सब अच्छे से कर सकते हैं लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा टीचिंग रिमाइंडर्स और सुपरवाइजिंग की ज़रूरत होती है अब आते हैं थर्ड लेवल यानी कि सीवियर पर इनकी कॉन्सेप्शनल स्किल्स बहुत स्लोली डेवलप करती हैं इनको अंडरस्टैंडिंग राइटिंग और लैंग्वेज की बहुत कम नॉलेज होती है और इनको केयर टेकर्स बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट करते हैं अगर हम सोशल डोमेन की बात करें तो इनकी वोकेबलरी और ग्रामर बहुत लिमिटेड होती है और अगर ये बात भी करते हैं तो ये सिंगल वर्ड्स और फ्रेसिस यूज़ करते हैं अगर हम प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो उन्हें अपने मील्स में ड्रेसिंग में बाथिंग में और बेसिक नीड्स में बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है अब आते हैं लास्ट लेवल पर जो कि है प्रोफाउंड इनकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इतनी वीक होती हैं कि ये सिर्फ फिजिकल वर्ड को समझ पाते हैं और सेम्बलिक प्रोसेस को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते यानी कि जो दिख रहा होता है सिर्फ वही चीज़ अंडरस्टैंड कर पाते हैं इसके अलावा इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अगर हम बात करें इनके सोशल डोमेन की तो ये सिंगल वर्ड या फ्रेज भी यूज़ नहीं कर पाते अपनी कोई बात भी सामने वाले को समझानी हो तो इशारे से समझाते हैं और प्रैक्टिकल डोमेन की बात करें तो ये अपनी हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं 
तो ओवरऑल डायग्नोस्टिक फीचर ये बना कि इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी के जो लोग होते हैं उनकी जनरल मेंटल एबिलिटीज़ और एवरीडे की जो फंक्शनिंग होती है उनकी एज के ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी बनस्बत बहुत कम होती है और इसका ऑनसेट डेवलपमेंटल पीरियड में ही शो हो जाता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले ये डायग्नोसिस उन बच्चों के लिए है जिनकी एज अंडर फाइव हो जिनकी माइलस्टोन जल्दी डेवलप ना कर रही हो जैसे कि बच्चा एक साल की उम्र में चलना शुरू करता है और ये लोग चार साल की उम्र में भी ठीक से नहीं चल पाते ये कैटेगरी तब डायग्नोस की जाती है जबकि एक इंडिविजुअल का आईक्यू और उसके कॉन्सेप्ट अपनी एज के हिसाब से बहुत कम होते हैं अब आते हैं अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी की तरफ जैसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जो था अंडर फाइव ईयर्स एज के बच्चों के लिए था वैसे ही अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी जो है अब फाइव ईयर्स एज के बच्चों के लिए होती है अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी की डायग्नोस तब दी जाती है जबकि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हों और एग्जैक्ट मसला ना पता चल रहा हो ये कैटेगरी सिर्फ एक्सेप्शनल सरकमस्टांसिस में यूज़ की जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर एक बच्चा है वो सात साल का हो गया है और वो चल नहीं पा रहा तो हम ये तो कह सकते हैं कि उसकी माइलस्टोन ठीक से डेवलप नहीं हुई लेकिन उसकी लेग्स में भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसीलिए उसका डायग्नोस करना मुश्किल है और हम उसे अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी की डायग्नोसिस दे रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बाय